हेलो गाइज असलम मैं हूँ कुमार लजाब कंप्यूटर टिक्रोन चैनल में आप सबको शामदीद गाइज आज के स्टूडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एम एस पावर पॉइंट कोर्स की क्लास नंबर थ्री और आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की बेसिक्स के बारे में लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि बेसिक्स होती क्या है गैस बेसिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को अच्छी तरह सीखने के लिए और उसमें एक्सपर्ट बनने के लिए और अगर आप भी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को सीखना चाहते हैं प्रजेंटेशन वगैरह बनाने के लिए तो आपको इसकी बेसिक चीज़ें आनी बहुत ही ज़रूरी अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की तो पावर पॉइंट को ओपन क्लोज सेव करना और इसके अलावा कुछ और बेसिक चीजें हैं जो आपको जरूर आनी चाहिए अगर आप सॉफ्टवेयर को सीख रहे हैं तो तो आज इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा क्योंकि आज की वीडियो में मैंने आपके लिए कुछ ऐसी चंद पावर पॉइंट की बेसिक चीज लेके आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको जरूर सीखनी चाहिए तो अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा बेलाइकन में भेज कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो चलिए देर किस बात की है आइए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं ऑल एड वेलकम बैक गैस मैं आ चुका हूँ लैपटॉप के स्क्रीन पे अभी बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की बेसिक चीज़ों के बारे में तो सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें वो यही कि आपको पावर पॉइंट को ओपन करना आना चाहिए तो उसके लिए मैंने पहले से वीडियो बना के रखी है उसमें मैंने आपको एक लेवल के साथ तरीके बताए थे वहाँ पर मैंने कुछ एडवांस लेवल पर एक्सप्लेन किया था कि कैसे हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन कर सकते हैं तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आई बटन में भी जो लिंक आ रही है आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं लेकिन डोंट वरी मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन करेंगे उसके लिए आपको सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू पे आना है यहाँ पे आपको हैशटैग नज़र आ रहा होगा जिसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको पी अल्फ़ाबेट पे आना है और यहाँ पे पावर पॉइंट यहाँ आप चाहें तो यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू पर आके पावर पॉइंट सर्च भी कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको ओपन कर लें ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं हमने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन कर लिया है अभी बात करते हैं हम दूसरी बेसिक चीज़ की मैं अभी एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे हूँ यहाँ पे अभी मुझे एक दूसरी प्रेजेंटेशन ओपन करनी है और ये भी मुझे क्लोज नहीं करनी तो उसके लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे मैं फाइल पे जाऊँगा सबसे पहले और यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन यहाँ पे जैसे ही मैं ओपन पे जाऊँगा यहाँ पे मुझे ब्राउज करना है यहाँ जो मैंने रिसेंटली ओपन की थी वो यहाँ से मैं कर सकता हूँ तो यहाँ पे रिसेंट में यहाँ पे मुझे पावर पॉइंट बेसिक्स ओपन करनी है तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर ओपन हो जाएगी और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने उसको ओपन कर लिया है लैंग प्रजेंटेशन थी तो मैंने उसको छोड़ के यहाँ पे दूसरी को ओपन कर लिया है तो इसी तरह आप भी किसी भी फाइल से एक फाइल से दूसरी फाइल पर जम कर सकते हैं और अभी बात करते हैं अगर आपने किसी भी प्रेजेंटेशन को बना लिया है लेकिन आपको सेव करना नहीं आता तो आप इस मेथड को ज़रूर देखें क्योंकि ये बेसिक चीज़ बहुत ही यूज़फुल है जब कभी भी आप कोई भी प्रजेंटेशन बना लेते हैं लेकिन आपको सेव करना नहीं आता आपका सारा काम ज़ाया हो जाता है तो उसकी वजह से आपका बहुत नुकसान होता है उसके लिए आपको क्या करना है अगर आपको ये अपनी प्रेजेंटेशन को सेव करना है तो आपको सबसे पहले फाइल पे आना है फाइल पे आने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन है सेव और सेव एज और अगर मैं एक होम ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे आऊँ जैसे अभी आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कोई भी प्रेजेंटेशन ओपन नहीं की है और यहाँ पर सेव और सेव एज का भी ऑप्शन नहीं है अगर मैं किसी भी प्रेजेंटेशन पर आऊँगा तो अभी मैं फाइल में जाऊँगा यहाँ पर सेव और सेव एज का ऑप्शन है तो आप देख सकते हैं कोई भी प्रेजेंटेशन आप ओपन करेंगे फाइल में आएंगे यहाँ पे आपको दो ऑप्शन नज़र आएंगे अगर आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन आपने जितनी बनाई थी वो सेव हो चुकी है अभी यहाँ पे जहाँ पे आपने उसको सेव किया है वहीं पे वहाँ तक सेव होगी जहाँ पे आपने काम किया है लेकिन अगर आप इसकी लोकेशन कहीं और सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सेव एज जाना है और उसके बाद आपको ब्राउज़ करना है ब्राउज़ करने के बाद आपको वो लोकेशन सेट करनी है जहाँ पर आपको सेव करनी है तो यहाँ पर मैं डाउनलोड डॉक्यूमेंट पर मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसको सेव कर लेता हूँ और अभी एज एड प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स में मेरी पावर पॉइंट बेसिक नाम की एक फाइल से हो चुकी है आप देख सकते हैं यहाँ पे तो आप उसको ओपन कर सकते हैं और उसको दोबारा से वर्क कर सकते हैं ठीक है तो उसी तरह आप भी किसी भी फाइल को अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं और अपने वर्क को सेव कर सकते हैं और तो अगर आपको भी फर्स्ट स्लाइड पर काम करना नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूँ उसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले प्रेजेंटेशन ओपन करनी है और यहाँ पर आपको एक आपको शो होगा डायलॉग बॉक्स यहाँ पे लिखा होगा क्लिक टू एड फर्स्ट स्लाइड जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे दो बॉक्सेस आपके सामने आ जाएंगे फर्स्ट स्लाइड में यहाँ पे पहले
ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे फर्स्ट स्लाइड पे काम कर सकते हैं ये बहुत इजी है और अभी बात करते हैं कि कैसे हम आ, किसी भी प्रेजेंटेशन फाइल को क्लोज कर सकते हैं अभी आप तो जानते हैं कि किसी भी फाइल को क्लोज करना बहुत ही सिंपल है यहाँ पे ये जो क्लोज का निशान है आप इस पर क्लिक करके आप क्लोज कर सकते हैं लेकिन क्लोज करने के भी कुछ तरीके होते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही मैं फाइल में आऊँगा और यहाँ पर मुझे एक क्लोज का ऑप्शन नज़र आ रहा है अगर मैं इसको क्लोज़ करूँगा तो आप देख सकते हैं ये पूछेगा आप इसको सेव करना चाहते हैं यानी मैं इसको सेव नहीं करना चाहता तो यहाँ पे मैं डोंट सेव करूँगा और आप देख सकते हैं मेरी जो प्रेजेंटेशन थी वो सिर्फ क्लोज़ हुई है बल्कि ये जो फाइल है पावर पॉइंट की ये क्लोज़ नहीं हुई अगर मुझे ये क्लोज़ करनी है तो मैं यहाँ पर क्रॉस पर क्लिक करके इसको क्लोज़ कर लूँगा तो सिर्फ मेरी प्रजेंटेशन क्लोज़ होगी मेरी जो पावर पॉइंट की फाइल है वो क्लोज़ नहीं होगी तो अगर मैं दोबारा इसको ओपन करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोबारा ये ऑप्शन हाईलाइट हो जाएंगे और दोबारा मैं इसको यूज़ कर पाऊँगा तो ये फ़र्क है यहाँ से क्लोज़ करने का फाइल ऑप्शन से और यहाँ क्रोज बटन पे क्लिक करके क्लोज़ करने का ठीक है उम्मीद है आप इस फाइल को समझ गए होंगे और अभी बात करते हैं फाइल मीनिंग के कुछ ऑप्शंस की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन है सबसे पहले इन्फो की बात करते हैं और इन्फो में आपको इस प्रजेंटेशन की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी कितनी स्लाइड्स हैं हिडन स्लाइड्स कितनी हैं यहाँ पर सारी कब हमने ये बनाई थी प्रजेंटेशन ये सारी इसकी जो डिटेल है आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन इन्फो में आ जाए आप आ जाएं यहाँ पे आपको मिल जाएगी ठीक है और अभी यहाँ पे न्यू की बात करते हैं चलो न्यू की बात में बात करते हैं तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं सेव तो हम सेव करते हैं और यहाँ पे प्रिंट अगर हम प्रिंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो भी प्रिंटर है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सारी सेटिंग प्रिंटर करके करते हैं प्रिंटर की आप सारी सेटिंग कर लें और उसके बाद आप अपनी स्लैड्स को प्रिंट कर सकते हैं और अभी अगर हम शेयर में आए तो आप ई के ज़रिए उसको आप शेयर भी कर सकते हैं एक्सपोर्ट में अगर हम आएंगे तो आप वीडियो भी क्रिएट कर सकते हैं एक्सपोर्ट कर सकते हैं और किसी भी टाइप में आप अपने स्लाइड्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं ठीक है यहाँ पे आप क्लोज आप दे सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था पहले तो अभी हम लास्ट बेसिक चीज़ की बात करते हैं वो ये है कि हम कैसे ब्लैंक प्रजेंटेशन के अलावा कोई और न्यू थीम पर वर्क कर सकते हैं उसके लिए मैं सबसे पहले एक पावर पॉइंट ओपन कर लेता हूँ और अभी आप देख सकते हैं ये थ्री ऑप्शंस में मुझे नज़र आ रहे हैं आपको भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पे आप जैसे न्यू पे जाएंगे आपको यहाँ पे सारे थीम्स नज़र आएंगे अभी आप देख सकते हैं ये कितनी न्यू थीम्स हैं अगर आपको यहाँ पे अपने रिलेटेड जो भी आपको कंटेंट है अगर उससे रिलेटेड आपको थीम नहीं मिल रही तो आप यहाँ पर सर्च करके उस थीम को यूज़ कर सकते हैं तो आज आप देख सकते हैं किसी भी थीम को डाउनलोड करें अगर आप उसको न्यू डाउनलोड कर लें तो अभी यहाँ पर मुझे ये सिलेक्ट करनी है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप क्रिएट पर आ जाएँ और क्रिएट पे आने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं अभी आप चाहें तो इस पर वर्क कर सकते हैं फर्स्ट स्लाइड पे, ठीक है उम्मीद है आपको ये पावर पॉइंट की कुछ बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा आपके लिए बहुत ही ये बेसिक चीज़ थी और बहुत ही यूज़फुल थी आपके लिए अगर आप सॉफ्टवेयर को सीख रहे हैं तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी मजीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी हिट कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस और क्लासेस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए चलें दूसरी वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए खुदा खुदाफि